リオで少しでも多くのメダルを狙う日本選手たち山下金メダルに向かいますその鍵になると言われているのが1964年の東京オリンピックから正式種目となった日本のお家芸柔道オリンピック3連覇の大業なる今大会男子柔道の指揮を取るのシドニーの金メダリスト井上康生監督オリンピック前にね、うん、前回のロンドンオリンピックで監督を務めたのが篠原真一実は井上康生と篠原は日本一の座をかけて幾度となく戦い先輩と後輩そして良きライバルとして互いを認め合ってきた<音楽>そんな2人にしか語り合えないリオ直前独占対談あどうも井上監督どうもお久しぶりですどうもお願いします監督久しぶりですね本当に<笑>今日はよろしくお願いしますお願いします楽しみにしてきましたちなみに今回なぜ受けてくれたのかなといやもう篠原先輩の言うね、えー、願いだったら断れるわけないじゃないですかなんだけやめもうそんな言うなんかバンバン受けてんじゃないのかメディアを通じてですね、やっぱりオリンピックのオファーが全くないと。も<笑>うすぐ僕自身も心配してます。<笑>すみません、ありがとう。お前、お前やっちゃう。後輩、あの先輩、お前がやっちゃう、お前は。その心配から今日も、もう引き受けたって。<笑><笑>ありがとう。井上康生監督の篠原先輩への心遣いから。ここに、現監督と、前監督の夢の対談が実現。構成が一番初めの初対面の時って覚えてる？私は覚えてます。まあ、まあ俺も覚えてるけど。い,いいですか？まあまあさっき。<笑><笑>まあまあさっき言ってもらえたら。ちょうどあのー、篠原先輩があのー、95年の幕張の世界選手権の時東海大学で合宿やっててでちょうど高校生で,でその時に練習してもらった時のもう印象が非常に強いんですけど。どんな印象？いやもうそれはそれは強くて何もできなく投げられても投げられても僕自身もちょっと変わった人間だったんでもう練習するのが嬉しくてでその時に一言言われたから「お前俺のこと好きやな」って言われましたからね<笑><笑> 1998年全日本選手権この時の試合覚えてる覚えてます1998年の全日本選手権の決勝で対戦した2人うわうわすげえな篠野さんうわっすげえ本当に何もできなかったという井上康生の前で篠原が圧勝初優勝を飾った俺に抑え込まれたっていうことはかなり屈辱的やろいやいやいや,いやなぜかってこんなに寝技したことない今度俺に抑えられるって<笑><笑>本当に、あのー、何をすることもできなく負けたんで僕は生涯あのいろんな選手と戦ってきましたけどじゃあ最強の選手は誰でしたかって言われた時には篠原慎一だってどこでも言ってますよ、はい、その時のもうこの時の印象がもう全てでしたああもうそれをだからどうにかしてっていうのでオリンピック取ろうが世界選手権取ろうがこれで分かると思うんですけど、うん、この全日本選手権の思いってやっぱり。持ち続けた分やっぱありましたすごいね、はい、ではまあまあその次の年は俺もまあ2連覇で、はいまあ、構成5位ということで、はい、ただまだ2年越しにまた決勝で当たるんだけど、はい、またこの時も何もすることできなかったですあ,あそうなんだ2000年シドニーオリンピックを5か月後に控えた全日本選手権決勝で再び対戦した2人この年も先輩篠原が実力の差を見せつけ勝利見事三連覇を果たすじゃあまた次だっていう思いにはならさせてもらった戦いではありましたな、はい、ちなみにあの井上康生のこの目標は聞くところによると篠原先輩だって聞いてんけどじゃあもうはい<笑>間違いないですあそう、はい、そういうふうに発言をしてくれてたもうずっとしてましたやっぱり全日本取らなきゃダメだとそして最強の時の篠原慎一に絶対勝つんだっていう思いでやってましたよねああお前構成素晴らしいなちょっと待てよ<笑>そして迎えたシドニーオリンピック
井上康生は100キロ級篠原は100キロ超級それぞれ別の階級でオリンピックの舞台に立った当時の篠原の選手村でのある行動を今も井上はよく覚えている全選手を集めてのあの予想覚えてますか予想会されてたんですよ俺がはい60キロ級俺がちょっと待って俺が選手の時にそうですよ全選手の予想会をするんですあんまあ60ヒロあんまあ優勝するやなユキあどうかなみたいなで健三まあ健三もまあまあ行くやろ竹本お前頑張れやみたいな<笑>で吉田先輩の時に吉田先輩絶対この人は何かしてください絶対何かしてくださいか見とけどでまあ後世とまあ俺は気にはなっていうことを言ってたんですよ吉田先輩があれですよね肘脱臼してやらかしたなだからやらかしたやろって言ってたしたもう迎えたシドニーオリンピック100キロ級の決勝さあ取った打ちましたうわー,うわーすごい日本の上高生何これかっけーなー初出場で金メダルを獲得母の家を掲げた姿はあまりにも有名となったこれ見てたわ一方篠原はこれは少しますアイスだおっ有効これは一本でしょ,でしょこれなこちらはあまりにも有名な世紀の大御神で悔しい銀メダル。それを目の前で見ていた井上康生は。シンドリーの時やっぱ緊張されてなかったですか。俺。はい。俺もまあ緊張もするけどもちろんオリンピックもちろんですよ、ね。もちろんうんするし。あとさ俺ほんまこれも俺はテレビ初公開ねんけど。篠原の初撃破。無念の銀メダルに隠された真実を語るシドニーの時練習したよなやりましたシドニー本番直前篠原は井上との練習のさなか不吉な異変を感じたというのだそう後世俺のこと背負い投げてバンバン投げたよな二回投げたんですそうやね俺普段投げられたことないね後世の背負いでそうなんですよそれを練習中で俺投げられて二回そうなんですあら俺ちょっと調子悪いんだろうって思ってたかもしれん<笑>ああなるほどなるほどね、だからあれさ逆に昴生は「よし」ってこうなこう力みなぎってい,いけたかもしれんけど俺昴生と野村のせいじゃん負けた<笑><笑>いやほんまに2回目ぐらいの時は場外際で投げられてそう場外際で場外際場外際っていうのはあの畳のあの辺で投げられてそうなんですだからやっぱりさっき覚えてますそれ、うん、俺も覚えてるもん俺なんかさっき言ったやろ今、はい<笑>俺の方が覚えてないんで投げられた方はいやほんでいやいや俺も試合やしいと思いながらただでもやっぱオリンピックの場に行くと逆にあもしかしたら後世を怪我させちゃダメだとかそういうことを考えてる時点で気持ち的に弱気になってるよねなるほどオリンピックのあの場に行けばそんなんも自分が一番になるための練習わがままも全然 OK だと思うんですよそういうい意味ではやっぱりその後世は場外際で投げるイコールもしかしたら俺が怪我するかもしれないそれにもかかわらずあこれ投げてくるということはやっぱ後世はその自分の、えー、調整体調勢い全てにおいてもうマックスだったと、うん、あのあとあと,、えー、っと2日間ぐらいまた調整あったと思うんですけど一切先輩でやらなかったですもんね<笑><笑>逆に逆に勝ち逃げして終わろうと思って<笑><笑>まあまあそういうのがあって、はい、でまあまあねもうあの基本的にはもう後世にもう負けてもやめるとはもうもう後世には勝てないとシドニーの翌年の全日本選手権3度目の決勝での対戦でついに篠原は敗れたオリンピックで明暗が分かれた勢いそのままに必死に攻め続ける井上に受け身に回るしかなかったそして井上康生が篠原の4連覇を阻止し初優勝それは同時に初めて篠原に勝利した瞬間でもあったその後篠原は現役引退を決意した僕にとって最強の人だったので、はい、全て出し尽くしたっていう感じですね世界選手権で優勝しようがオリンピックで優勝しようがですねやっぱ自分にとってのやっぱ最強の選手ってのは誰かって言った時にやっぱり篠原真一だったのでだったんでその相手を倒すためにはこの全日本選手権はしかないとでこの優勝はやっぱり格別だったです泣き崩れましたんで
2012年ロンドン井上康生はコーチ篠原は監督として再びオリンピックの舞台へ。結果は男子柔道史上初の金メダルゼロ惨敗だったこれは例えば88年のソウルオリンピックの時からですねいつ来るかと言われてるいわゆる柔道界の X デーというかですね金メダルが取れない日が来るんじゃないかというふうに言われてた、まあ、そういう中でまあ来てはならない部分はあったんですけどでも来てしまったっていうところ。でも今全日本の監督をさせてもらってる中で負けがあったからこそ今いろんなものをこう変えていったり取り組んでいっていることっていうものは非常にあるんじゃないかなというふうに思いますですので悔しさっていうものを今あのぶつけているっていうところは非常にありますよねなるほど、はい、まあでもそういう意味では底辺作ってるから若干気,気分的にね前例があるから<笑>前例があるから。まあ、そういう意味では多少ないことはないと思うね、はい、とりあえず俺に一回ありがとうっていうとこか<笑><笑>それを言うとまた柔道の仕事なくなりますよ<笑>そう篠原が前監督として現監督の井上康生に伝えたいことやっぱりこのオリンピック個人戦なんですけど団体戦ですよね,すねやっぱ流れ、はい、やっぱりそういう意味ではこの60キロから6673819って流れていく中でやっぱり初日3日でいかに金メダルが取れるかっていうところが大切だなとそ,、ね、それは間違いないと思います、まあ、ロンドンの時も見た上でまた今回のリオを見た上でもですねあの全階級ともに金を取れるそういう力を持った選手が揃ってると思いますでもじゃあ一番のストロングカテゴリーというか日本の強みのカテゴリーはどこかというとやはり前半がまずはあの鍵を握ってると思いますのでここで勢いがつく試合をしてくれればチーム全体に勢いをつけてくれるんではないかなというふうには思ってますので初日に登場する2013年の世界選手権覇者高藤2日目にはロンドンの銅メダリストエビ沼3日目は世界選手権で2度の金メダルを獲得した大野この3人が鍵となる本当に初日目この3日で金あるのとないのでは,ないのでは違いますね、うん、初日の戦いと2日目、まあ、もっと言うならば最終日までの戦い方って全然状況が違う変わってくるので、うん、ですから各それぞれがその日にどのような状況で戦わなきゃいけないかっていうものをやはりしっかりと想定して例えば初日金取ったそれは2日目勢いに乗れる場合もあるし時にはそれがプレッシャーになる場合もあるそこも自分たちでやはり想定した上で。戦っていかなければダメだよとで初日2日目もしかしたら金がないかもしれないじゃあ大野3日目お前どう,取りあのどういう心境で戦っていくのというところまで、まあ、選手たちにはですねしっかりと準備はさせたいとは思ってますねはい。<笑><笑><笑>あそうやっぱそんなこと考えへんかったもんな俺はやっぱ違うと思うんですよねまあまあ確かに確かに違うないや,いや,いや,やっぱりあの俺は反面教師にしてるね<笑>いや本当に本当に最後になるんですけどよく柔道家組めば相手の強さが分かると言われますよね、はい、もう俺ぐらいになると組めば井上康生監督の意気込みが分かると思うんでぜひちょっと組んでもらえたらなぜひぜひちょっとよろしくお願いします久しぶりに,ぜひぜひにねということで、えー、どうぞすごいよろしくお願いします。よろしくお願いします。かすごいな。久しぶりですね。これどうどうね組んだ感触は。ちっちゃくなったと。<笑><笑>ちっちゃくなった。ちっちゃくなった。<笑>いや<ー><笑>昔はすごかったんで、もう組んだ瞬間にあ洗っちゃった。<笑>あそう。